హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో సీటెట్ పేపర్ గురించి ఒక తెలుగు పేపర్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం ఇంతకుముందు మన ప్రీవియస్ వీడియోల్లో మనము సీటెట్ పేపర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ది తెలుగుకు సంబంధించిన పేపర్ ఏదైతే ఉందో అది మనం చూసామో దాని తర్వాత సీటెట్ ఇంకొక ప్రీవియస్ పేపర్ని కూడా మనం చూడడం జరిగింది ఇది మూడవ సీటెట్ పేపర్ అనమాట తెలుగుకు సంబంధించి తెలుగు సబ్జెక్టుకి సంబంధించి దానికి ముందు కూడా ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది తెలుగులో మార్కులు సంపాదించడం ఎలా అలాగే అన్ని సబ్జెక్టులకి తెలుగు వాళ్ళు ఎలా ప్రిపేర్ అవుతే ఈజీగా గెయిన్ చేయగలుగుతారు అనే ఒక వీడియోని చేయడం జరిగింది ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ లాంటిది అనమాట సో దానికోసం తెలుగు అంటే మిగిలిన సబ్జెక్టులు మనకి ఏవైతే ఉంటాయో అన్ని వేరే మార్కెట్లో దొరుకుతాయండి కానీ తెలుగు దొరకడం కష్టం సో అందుకోసం ఇక్కడ వాటి యొక్క పీడిఎఫ్ లింకులు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ డిస్క్రిప్షన్లో మీరు ఆ గూగుల్ డ్రైవ్లోంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దాని యొక్క పేపర్ని మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది సో బేసికల్గా ఈ ఇయర్ పేపర్ ఎలా వచ్చింది అనేది ఒకసారి మనం గమనిద్దాం పేపర్ వన్ భాష అంటే మనకు పేపర్ ఏదైతే లాంగ్వేజ్ వన్గా చూస్ చేసుకున్నామో వాళ్ళు ఈ పేపర్ని అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇదే పేపర్లో లాంగ్వేజ్ టూగా ఎవరైతే చూస్ చేసుకున్నారో వారి కోసం ఆ పేపర్ని కూడా ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది ఎవరైతే లాంగ్వేజ్ టూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో వారు దాన్ని అటెంప్ట్ చేస్తారనమాట అది ఓకే రైట్ ఎలా ఇవ్వడం జరిగింది సేమ్ యాజ్ చీజ్గా ఇంతకుముందు మనం చూసిన పేపర్లో లాగే ఇక్కడ కూడా ఒక ఏంటి ఒక వ్యాసం లాంటిది ఇవ్వడం జరిగింది పారాగ్రాఫ్ దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు పారాగ్రాఫ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్ని ఉన్నాయంటే దాదాపుగా నైంటీ నుంచి నైంటీ నైన్ అంటే దాదాపుగా పది క్వశ్చన్ పది క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ పారాగ్రాఫ్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది దాని తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మీరు కావలసి ఇది నెక్స్ట్ మనకు ఒక పద్యం అనమాట ఏదైతే పోయేట్రీ ఉందో దాని నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఇవ్వడం ఇవ్వడం జరిగింది అంటే వంద నుంచి నూట ఐదు వరకు వంద నుంచి నూట ఐదు అంటే దాదాపుగా ఆరు క్వశ్చన్లు అనమాట ఓకే రైట్ దాని తర్వాత ఏమిచ్చారు దాని తర్వాత పెడగాజీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ వరకు వన్ నాట్ ఫైవ్ నైంటీ నుంచి వన్ నాట్ ఫైవ్ వరకు ఒక గ్రామర్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు ఆ గ్రామర్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ వ్యాసానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు దాని తర్వాత పద్యానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి సో మనము మామూలుగా మన టెట్ పేపర్లో రాసే తెలుగు పేపర్ల కంటే ఇది ఎంత ఈజీయో మనకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది వ్యాసము ప్లస్ పద్యం రెండిట్లో వ్యాసానికి అయితే మరీ చాలా ఈజీ అండి రెడ్ ఈజీగా ఆన్సర్లు పెట్టేయచ్చు ఈజీగా నెక్స్ట్ పద్యం ఏదైతే ఉందో పద్యంని కొంచెం టఫ్ అయినప్పటి కొంచెం టఫ్ అంతే మరీ ఘోరంగా ఏమీ ఉండదు అనమాట అది ఓకే నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించిన పెడగాజీ క్వశ్చన్లు ఇవ్వడం జరిగింది పెడగాజీ క్వశ్చన్లు కూడా చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటాయండి ఎట్లా అంటే నీకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ తెలిస్తే చాలు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేలా ఉంటాయి ఓకే చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ క్వశ్చన్లు గమనించండి ఇంకోసారి చెప్తున్నాను ఏవైతే ఇక్కడ టిక్కులు ఉంచబడ్డాయో అవి సరైన ఆన్సర్లు కాదండి సరైన ఆన్సర్లు కావు ఈ టిక్కులు ఉంచబడినాయి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ టిక్కులు ఉంచబడినవైతే సరైన ఆన్సర్లు అని అనుకుంటున్నారు సో అవి మాత్రం కాదండి ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ ఎక్కడి వరకు ఇచ్చారు వన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి నెక్స్ట్ వన్ నైన్టీన్ వన్ సెవెంటీ మొత్తం ఇవన్నీ అండి ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు పెడగాజి క్వశ్చన్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఇది లాంగ్వేజ్ వన్లో ఉన్న వన్ ఏదైతే వన్ ట్వంటీ వరకు ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు అనమాట వన్ ట్వంటీ వరకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటాయండి క్వశ్చన్లు వచ్చేసి నైంటీ వన్ నుంచి మొత్తం మనకు వన్ ట్వంటీ వరకు ఉన్న క్వశ్చన్లు ఇక్కడ చూస్తున్నాం లాంగ్వేజ్ వన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ వన్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ వరకు ఇది లాంగ్వేజ్ టూలో ఎవరైతే చూస్ చేసుకున్నారో వాళ్లకు ఉంటాయండి ఒకసారి మీరు గమనించుకోండి రైట్ భాష టు సేమ్ యాజ్ చేస్గా ఒక ఏమంటారు పారాగ్రాఫ్ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు ఇవ్వడం జరిగింది దాని వెనకాలని ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ ఇవ్వడం జరిగింది లాంగ్వేజ్ టూ ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది అనడానికి ఉదాహరణ ఇది లాంగ్వేజ్ వన్ తీసుకుంటే ఒక పద్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ పద్యం కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే పారాగ్రాఫ్ కన్నా కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది సో ఇంకా పేపర్ ఏదైతే లాంగ్వేజ్ టూలో ఉందో అది మరీ ఈజీ అండి లాంగ్వేజ్ టూ వచ్చేసి రెండు పారాగ్రాఫ్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని కింద క్వశ్చన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని వెనకాలనే మళ్ళీ పెడగాజీ మెథడాలజీ తెలుగు మెథడాలజీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి అంటే వన్ ఫిఫ్టీ వరకు
ఫాస్ట్గా స్క్రోల్ చేస్తున్నాను ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు సో చూడండి ఇది పెడగాజీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్లు రెండు పారా లాంగ్వేజ్ దీన్ని బట్టి మీరు ఒక కన్క్లూజన్కి రావాలి లాంగ్వేజ్ వన్ లాంగ్వేజ్ టూలో లాంగ్వేజ్ టూ అనేది ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది లాంగ్వేజ్ టూ తీసుకున్న వాళ్ళకు అప్పుడు ఎవరైతే లాంగ్వేజ్ వన్ ఇంగ్లీష్ కానీ వేరే సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటారో అప్పుడు వారికి ఆ ఇంగ్లీష్ కష్టం అవుతుంది సో మనం ఆబ్వియస్లీగా తెలుగు వాళ్ళం కాబట్టి తెలుగును లాంగ్వేజ్ వన్గా చూస్ చేసుకుంటాం మనకు ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని కింద ఇంకొక ఏదైతే పద్యం ఉంటుందో ఆ పద్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదే లాంగ్వేజ్ టూలో వచ్చేసి రెండు పారాగ్రాఫ్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది రెండింటికి కామన్గా పెడగాజు క్వశ్చన్లు ఉంటాయండి ఇది తెలుగు పేపర్ ఇంకొక ఏమంటారు పార్ట్ త్రీ అన్నమాట ఇంతవరకు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూలో రెండు క్వశ్చన్ పేపర్లు ఇవ్వడం జరిగింది జరిగింది ఇది పార్ట్ త్రీ వీడియో అండి సో దానికి ముందు వీడియోలు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇవ్వబడతాయి వాటిని చూసుకొని ఆ మిగిలిన రెండు క్వశ్చన్ పేపర్లు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకో దీని తర్వాత కూడా ఇంకొక రెండు పేపర్లు పెట్టబడతాయి పార్ట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ త్రీ అయింది కాబట్టి ఫోర్ ఫైవ్ వరకు క్వశ్చన్ పేపర్లు పెట్టబడతాయి ఒకసారి కావాలంటే మీరు దానికోసం మీకు అవి ఏదైతే క్వశ్చన్ పేపర్లు కావాలంటే మీరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి మీకు ఎప్పుడైతే వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే మీకు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లు మీ నోటిఫికేషన్కి వస్తాయి ఓకే